திருவடித்தாமரைகளையும் நந்தம் பெருமக்கள் ஆகிய நாயன்மாருடைய திருவடி தாமரைகளையும் மனமொழி மேகராலை வணங்கி ஆசிரிய பெருமக்களையும் குருநாதருடைய திருவடிகளையும் வணங்கி முதலும் அன்பில் பெரும் தொண்டர்களாக விளங்குகின்ற அடியார் பெருமக்கள் ஆகிய உங்கள் அனைவருக்கும் அடியனுடைய பணிவான வணக்கங்களை உங்களுடைய திருவடிகளுக்கு உரித்தாக்கிக் கொண்டு இன்றைய நன்னாளில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கின்ற வாய்ப்பை இறைவன் நல்கியிருக்கிறார் நம்முடைய பழனி ஐயாவும் நம்முடைய அரிய இளங்கோவன் ஐயா அவர்களும் அடியாருடைய பெருமையை பற்றி சிலவற்றை சிந்திக்க வேண்டும் என்று பணித்திருக்கிறார்கள் இந்த தொண்டருடைய பெருமை என்று நாம் சிந்திக்கின்ற பொழுது நமக்கு அறுபத்தி மூவருடைய அருள் வரலாற்றை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் நமக்கு இந்த அறுபத்தி மூவர் என்று சொல்லக்கூடிய நாயன்மார்களை வைத்துத்தான் இறைவனிடத்துல நாம் அன்பு எப்படி செலுத்த வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு நூல் திருத்தொண்டர் புராணம் என்கின்ற ஒரு நூல் அந்த நூல் எப்படி தோன்றியது என்று நீங்கள் காணுகின்ற பொழுது கைலாயத்துல பெருமானுக்கு அணுக்க தொண்டராக நிற்கிறார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் என்று சொல்லப் பெறுகின்ற ஆளால சுந்தரர் என்று அவருக்கு பெயர் அப்படி பெருமானுக்கு அவருக்கு உரிய பூமாலைகள் சாத்துவதும் இறைவனுடைய அந்த திருநீற்று பேழையை ஏந்தி நிற்பதும் அவருடைய பணி அணுக்க தொண்டராக பணி செய்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த பணி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆளால சுந்தரரை இந்த மண் மீது பிறக்க வேண்டும் என்று இறைவன் கருதுகிறான் எதனால் அவ்வாறு கருதுகிறான் என்று நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் நம்முடைய நாயன்மார்களுடைய வரலாற்றை நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம் என்று சொன்னால் கண்ணப்ப நாயனாரும் சந்தேச நாயனாரும் வரலாற்று காலத்துக்கும் உட்பட்டவர் அவங்க என்ன காலம் என்று யாராலும் இன்னும் கணிக்க முடியல எனவே ஆசிரிய பெருமக்கள் வரலாற்றுக்கும் உட்பட்டவர்கள் என்று இந்த இருவரையும் குறிக்கின்றார்கள் கண்ணப்ப நாயனாரும் சந்தேச நாயனாரும் அதன் பிறகு காரைக்கால் அம்மையாருடைய காலம் திருமூலருடைய காலம் போன்றவற்றிலாம் ஒருவாறு கணிக்கின்ற பொழுது மூன்றாம் நூற்றாண்டு என்றும் இரண்டாம் நூற்றாண்டு என்றும் ஒருவாறு வரை செய்கிறார்கள் அதன் பிறகு நமக்கு திருஞான சம்பந்த பெருந்தகையினுடைய காலம் ஏழாம் நூற்றாண்டு நாவுக்கரசரும் ஞான சம்பந்த பெருந்தகை இவர்கள் இருவரும் இந்த மண்ணில் வந்து தோன்றுவதற்கு முன்பு சில அடியார்கள் அதுல அவங்களுக்கு முன்ன வாழ்ந்திருக்கிறாங்க அதை நான் அவங்க காலத்திலும் அவங்களுடைய காலத்துக்கு முற்பட்டவருமாக பலரும் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அதன் பிறகு திருஞான சம்பந்தர் காலத்துக்கும் சுந்தரமூர்த்தி சாமியுடைய காலத்துக்கும் இடையில பல தொண்டர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் இப்படி நீங்க ஒரு வரலாற்றின் நோக்கில் இருந்து பார்ப்போம் என்று சொன்னால் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் இருந்த தொண்டர்கள் பிறகு சுந்தரமூர்த்தி சாமிகள் காலம் வரை இருக்கக்கூடிய தொண்டர்கள் அதை நாம் காணுகின்ற பொழுது ஏறத்தால அறுபது தொண்டர்கள் இறைவனிடத்துல அன்பு செலுத்தி அந்த அன்பின் வண்ணமாக இறைவனுடைய திருவடி பிரச்சனை பெற்றிருக்கிறார்கள் இவர்களை எல்லாம் உலகத்துக்கு காட்ட வேண்டும் என்று இறைவன் கருதுகிறான் நாம் அதான் ரொம்ப சிந்திக்க வேண்டிய என்ன கேட்டா சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் ஆகிய நம்பி ஆறுவர் இந்த மண்ணில் ஏன் வந்து தோன்றினார் என்பதற்கு நம்முடைய சேர்க்கிழார் பெருந்தகை ரெண்டே ரெண்டு காரணம் சொல்றார் மாதவம் செய்த தென்திசை வாழ்ந்திட தீதிலா திருத்தொண்ட தொகை தர ரெண்டு காரணம் தான் ஒன்னு நம்முடைய தமிழகம் என்று சொல்லக்கூடிய தென்திசை மாதவம் செய்திருக்கின்ற புண்ணிய மண் அந்த புண்ணியத்தின் பயனை உலகத்துக்கு காட்ட வேண்டும் என்பதற்காகவும் அடியார்கள் என்று சொல்லப் பெறுகின்ற தொண்டர்களை உலகத்துக்கு காட்ட வேண்டும் என்றும் கருதினார் இப்ப சுந்தரமூர்த்தி சாமிகள் வாராத பொழுது அது வரைக்கும் யாரெல்லாம் தொண்டு செய்தாங்க யாருக்குமே தெரியாது அங்கே தொண்டு செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இறைவன் வந்தாரு அவங்களுக்கு எல்லாம் அருள் செய்தார் அதை பற்றிய குறிப்புகளோ எந்த விதமான நிலையும் நமக்கு கிடைக்க பெறல அப்படி இருக்கின்ற பொழுதுதான் இறைவன் கருதுகிறான் கைலையில் இருக்கிற பெருமான் என்ன கருதுகிறார் அடியார்களுடைய வரலாற்றை இந்த உலகத்துக்கு நாம காட்ட வேண்டும் ஏன் காட்டணும் அப்படின்னு சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் பொதுவா நான் ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் சொன்னா நீங்க விளங்கிக் கொள்ளலாம் நமக்கு இந்த நாயன்மார் வரலாற்றை படிக்கின்ற பொழுதெல்லாம் எல்லாரும் சொல்லுகின்ற ஒரு அடிப்படை என்னன்னா 
சிவகுருமா என்றால் சோதிப்பார் அவர் நம்மை சோதிக்காம ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே ஒரு ஆழமான ஒரு கருத்து இருக்கிறது அது சிவனடியார்களுக்கே அந்த கருத்து இருக்கிறது சாமி என்ன சோதிக்கிறாரு அப்படிங்கிற கருத்து நமக்கே இருக்கிறது நாம என்ன நினைக்கணும் ஏன் இறைவன் நம்மை சோதிக்க வேண்டும் அந்த கேள்விக்கு விடை தேடணும் இறைவன் சோதிக்கிறான் சோதிக்கிறான் என்று சொல்லுகிறோமே அதனுடைய உண்மை பொருள் என்ன என்று நாம பார்க்கணும் இப்ப ஒரு பள்ளியில படிக்கக்கூடிய மாணவன் பள்ளிக்கூடம் ஜூன் மாதம் திறக்கிறது போய் சேருகிறான் ஒரு மூன்று மாதம் பாடம் நடக்குது ஒரு காலாண்டு தேர்வு அப்புறம் ரெண்டு மாதம் நடக்குது ஒரு அரையாண்டு தேர்வு அப்புறம் ஒரு மூன்று மாதம் நடக்குது முழாண்டு தேர்வு ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு தேர்வு வைத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அந்த ரெண்டு மாதம் பாடம் நடத்தி இருக்கிறோம் இவன் என்ன வாங்கி கொண்டான் என்பது ஆசிரியருக்கு தெரியாது இவர் நடத்திட்டே இருக்கிறார் பாடத்தை சிலபஸின் பிரகாரம் பாடம் நடத்தி கொண்டு இருக்கிறார் நாற்பது மாணவர் இருக்கிறாங்க நாற்பது மாணவர்கள் என்ன உள்வாங்கி கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்று வாதியாருக்கு தெரியாது அதனால ஒரு தேர்வு வைக்கிறார் காலாண்டு தேர்வு அதுல அவங்க என்ன மதிப்பெண் பெறுகிறார்களோ அதை பொறுத்து பரவாயில்ல இந்த பையன் நல்லா உள்வாங்கி இருக்கிறான் இவன் இன்னும் கொஞ்சம் தேர்ச்சி பெறணும் அப்படி ஒரு மதிப்பீடு செய்கிறார் இப்ப முழாண்டு முடிக்கின்ற பொழுது தேர்வு பெற்றவர்கள் தேர்ச்சி பெறாதவர்கள் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் இப்ப மாணவனுடைய அறிவு என்பதும் ஆசிரியருடைய அறிவு என்பது வேறு வேறாக இருக்கிறது பள்ளிக்கூடம் வரும்பொழுதுதான் ஆசிரியர் மாணவர் பள்ளிக்கூடம் முடிஞ்சிச்சுன்னா பையன் பாட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போயிருவார் வாத்தியர் அவர் பாட்டு அவர் வீட்டுக்கு போயிருவார் அவரு வேலையை பார்த்து கொண்டு இருப்பார் இவன் இவன் வேலையை பார்த்து கொண்டு இருப்பான் இதுதான் உலகியல காணப்படுகிற நிலை அப்ப இந்த வெளியே இருக்கக்கூடிய ஆசிரியருக்கு மாணவன் என்ன வாங்கி கொண்டான் என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு ஒரு தேர்வு வேண்டும் யாருக்கும் மாற்று கருத்தே இல்லை சரி இறைவன் எங்க இருக்கிறான் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்துச்சுன்னா இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்க இதைவிட ஒரு அருமையான தொடரை யாருமே உலகத்துல சொல்லல கடவுள் எங்க இருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டா என் நெஞ்சுக்குள் இருக்கிறார் எப்படி இருக்கிறார் இமை பொழுதும் நீங்காது இருக்கிறார் இமை பொழுதும் நீங்காது இருக்கிற இறைவனுக்கு நீங்க என்ன தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறீங்க என்ன அன்பு செலுத்துறீங்கன்னு அவனுக்கு தெரியுமா தெரியாதா நாம் அந்த கேள்விக்கு விடை காணணும் வாதியாரு வெளியில் இருக்கிறாரு மாணவனுடைய அறிவு எந்த அளவுக்கு தெரியாது அதனால தேர்வு வைக்கணும் இறைவனும் நெஞ்சுக்கொள்ள இருக்கிறான் நான் இருக்கிறேன் நீங்க எல்லாருமே இருக்கிறோம் உங்களை எல்லாம் கடந்து முடிச்சு நான் பாட்டு கொடுப்பேன் என்ன பண்ணேன்னு உங்களுக்கு என்ன தெரிய போகுது தெரியாது ஆனா என் நெஞ்சுக்குள்ள இருக்கிற பெருமானுக்கு நான் என்ன பண்ணேன்னு எல்லா நேரமும் பாத்துக்கு நான் தூங்கும் போது கூட என்ன நினைப்புல தூங்குறேன்னு அவனுக்கு தானே தெரியும் எழுதுகின்ற பொழுது என்ன நினைப்புல எழுதுறேன் உறங்குகின்ற பொழுது என்ன நினைப்புல உறங்குறேன்னு அவனுக்கு தான் தெரியும் இப்ப உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்கிற பெருமான் ஏன் சோதிக்க வேண்டும் தெரியாத ஒரு நபர் சோதிக்கலாம் ஐயா நீங்க யாரு இப்ப அவரு அறிமுகப்படுத்தணும் ஏன்னா நான் வேறு அவர் வேறு அவருடைய அறிவு வேறு என்னுடைய அறிவு வேறு ஏன்னா சொல்ல வேண்டியிருக்குது நெஞ்சுக்குள்ள இருக்கிற பெருமானுக்கு என்னை சோதித்துத்தான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் வாத்தியார் அறிவு போலதான் சிவபெருமானுடைய அறிவு அப்படி இல்லையே இறைவன் சித்தாந்தத்தில் சொல்லுவோம் ஒன்றாய் வேறாய் உடனாய் என்று மூன்று நிலை அவனுக்கு உண்டுங்க நம்மை விட்டு ஒருபோதும் அவன் நீங்குவதில்லை அவன் நீங்கினான் என்று சொன்னா நம்ம சடப்பொருளாக ஆயிடும் இயக்கம் இல்லாம நம்ம அனைத்தும் நின்றுவிடும் அப்ப நம் கூடவே இருக்கிற பெருமான் பிறகு ஏன் நம்மை சோதிக்க வேண்டும் அப்படிங்கறது நீங்க விடை காணணும்னா சேக்கிழார் பெருமான் அருளிய திருத்தொண்டர் புராணத்தை படித்தாத்தான் இந்த கேள்விக்கு விடை காணலாம் இல்லைன்னா நீங்க இந்த கேள்விக்கு விடை காணவே முடியாது இப்ப நான் ஒரே நிறைய வரலாறு சொல்லலாம் ஒரே ஒரு செய்தி என்னன்னா இப்ப கண்ணப்ப நாயனாருடைய வரலாறு எல்லாருக்கும் அறிந்த ஒன்று ஒரு கண்ணை எடுத்து சாமியை திருமேனியில வச்சுட்டார் இப்ப மறுபடியும் இன்னொரு கண்ணில் உதிரம் காட்டினாரா ஏன் காட்டினாரு அப்படிங்கும் போது அங்க அழகான ஒரு தொடர் சொல்லுவாரு நலத்தினை பின்னும் காட்ட என்னன்னா இப்ப ரெண்டு கண் இருந்துச்சு ஒரு கண்ணுல ரத்தம் வந்த உடனே கண்ணப்பர் ஒரு கண்ணை எடுத்து வச்சுட்டார் அப்படிட்டாரு ரத்தம் நின்றுச்சு குதிக்கிறாரு மகிழ்ச்சி அடைகிறாரு தனக்குத்தானே பாராட்டு செய்து கொண்டார் நல்ல பரவாயில்ல ஏன் கூட அறிவு இருக்க மாட்டேதான் இருக்குது நன்று நான் செய்த மதி இதெல்லாம் நீங்க மூல படிக்க கதையா படிச்சீங்கன்னா விளங்கிக் கொள்ளவே முடியாது சேக்கிழார் பெருமான் வாக்கு அப்படியே படிச்சீங்கன்னா தன் புயம் இரண்டையும் தன் கையால தட்டி கொண்டார் மேலும் கீழும் குதித்தாரு நன்று நான் செய்த மதி அப்படி இருமாப்புல நிக்கிறார் அப்படியே பார்த்தா இன்னொரு கல்ல உதிரம் வருது நாமளா கவலைப்படுவோம் சாமி ரெண்டு இருந்துச்சு ஒன்ன கொடுத்துட்டேன் 
இன்னொன்னையும் கேட்டா நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படி நாமளா தான் ஒரு கணம் யோசிச்சுட்டு இருப்போம் ஆனா அவர் என்ன பண்ணாரு என் கையில் மருந்து இருக்கிறது நான் கவலைப்பட மாட்டேன் அப்படி போனார் காலை தூக்கி மேல வச்சாரு அம்ப எடுத்தாரு குத்த போனாரு அப்பதான் அந்த திருமைய நில்லு ஒரு கை வந்தது அப்படியே நில்லு கண்ணப்பா அப்படின்னு குடிச்சது இப்ப அதை நாங்க பார்க்கின்ற பொழுது அந்த இடத்துக்கு வரியை சொல்லுகிறார் சேர்க்கிறார் பெருமா நலத்தினை பின்னும் காட்ட அப்ப இவர் அன்புடையவர் என்பது பெருமானுக்கு தெரியும் ஆனா அந்த ஏன் காட்டணும் அப்படி கேட்டா நாம அந்த கதை கேட்கற நாம என்ன நினைப்போம் ரெண்டு கண்ணுல ஒரு கண்ணு கொடுக்க மாட்டோமா என்ன அப்படி நாம நினைச்சலாம் இல்லீங்களா இல்ல தன்னை முழுக்க கொடுப்பதற்கு அவன் தயாராக இருக்கிறார் என்பதை நம்ம போட்ட உங்களுக்கு காட்டுவதற்கு தான் அப்ப அந்த காட்ட என்பதுக்கு என்ன பொருள் கேட்டா உலக மக்களுக்கு கண்ணப்பரின் அன்பை காட்ட நீங்க அந்த இடத்துக்கு ரொம்ப விளைஞ்சுனோம் சாமி சோதிக்கிறாருன்னா கண்ணப்பரை சோதிக்கலீங்க கண்ணப்பருடைய அன்பு எத்தகையது என்று உலகத்துக்கு காட்டுவதற்கு நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் உலகத்துக்கு ஏழையா காட்டணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது வச்சுக்குவோம் ஒரு எளிமையான ஒரு உதாரணம் ஒரு நம்மளுடைய தாய் தந்தை இருக்கிறாங்க நம்ம வளர்ந்து வந்தோம் நல்லா படிச்சோம் ஒரு வேலைக்கு வந்தோம் கை நிறைய சம்பாதிச்சோம் ஒரு திருமணம் நடக்கிறது இப்ப அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு இருமாப்பு இருக்குது என்ன இருமாப்பு தெரியுங்களா கல்யாண ஆயு என் பையன் என் பேச்சு கேட்கலாம் அப்படி ஒரு இருமாப்பு இருக்குது அந்த தாய் ஒரு திருமணம் விட்டு நிகழ்ச்சிக்கு எல்லா குடும்பத்தோட போயிருந்தாங்க இவங்க வயது ஒத்த அவங்க கல்யாணத்துக்கு வந்திருப்பாங்களா அந்த அம்மா சொன்னாங்க என் பையன் இன்னும் என் பேச்ச கேட்கறான் அந்த அம்மாவுக்கு நம்பிக்கையே வரல யாரு இந்த அம்மாவுடைய தோழி அவங்க சொன்னாங்க என் பையன் எல்லாம் அன்னைக்கே பேச்ச கேட்க மாட்டேன்டா உங்க பையன் இன்னும் கேட்கறாங்கிற சந்தேகமா இருக்கு இப்ப பாரு நான் சொல்ற கேட்பான் பாரு அப்படி ஒரு நாலஞ்சு வேலைகள் அடுத்தடுத்து சொல்றாங்க இந்த பையன் ஓடி ஓடி அந்த வேலைகளா செஞ்சு முடிச்சான்னு வச்சுங்களேன் இப்ப அந்த இருமாப்பு யாருக்கு இருக்கும் தாய்க்கு தான் இருக்குங்க தன் மகன் தன் பேச்ச கேட்கிறான் என்பத பக்கத்துல சொல்லாம அம்மாவால இருக்க முடியாது சிவபெருமானாகி அந்த தாய் குழந்தைகளா இருக்கக்கூடிய நாம் அவன் மீது என்ன அன்பு வைத்திருக்கிறோம் என்பத அவனால சொல்லாம இருக்க முடியாது அதனால என்ன பண்ணா என்னுடைய தொண்டனை பார் என் மீது எப்படி அன்பு வைத்திருக்கிறான் இந்த தொண்டனை பார் என்று உலகத்துக்கு காட்டுவதற்காகத்தான் அது சோதனை என்கிற பெயரால காட்டப்படுகிறதே ஒழிய கண்ணப்பரின் அன்பை சோதிப்பதற்காக அல்ல இது அறுபத்தி மூணுக்கும் பொருந்தும் நான் சொன்னது எளிமையா கண்ணப்பர் தெரியும் தானே கண்ணப்பரை சொல்லியிருக்கிறோம் எந்த தொண்டருடைய அன்பையும் சோதித்து பார்த்து அறிந்து கொள்வதற்கு இறைவன் தொண்டரை விட்டு விலகி நிற்பவன் அல்ல எந்த உயிரை விட்டு விலகாதிருப்பவன் அவன் போய் சோதித்து பார்த்துத்தான் தொண்டருடைய அன்பை அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா என்று சொன்னார் நிச்சயமாக இல்லை எனவே சிவனடியாராக இருக்கிற நாம் முதல்ல என்ன தெரிந்து கொள்ளணும்னா இறைவன் என்னை சோதிக்கிறான் என்கிற வார்த்தை நம்ம திரும்ப வரக்கூடாதுங்க அப்ப என்னதான் சொல்லட்டும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு துன்பம் வருமானால் அது வினையினுடைய கழிவு என்னுடைய பொறுமா என் மீது கொண்ட கருணையின் காரணமாக என்னுடைய அழுக்கை நீக்குகிறான் அப்படி நம்ம நினைக்கிறோம் இது சரிதானா அப்படின்னு கேட்டா நினைந்து உருகும் அடியவரை நைய வைத்தார் நில்லாமே தீவினைகள் நீங்க வைத்தார் அந்த தீவினை நீக்கம் நடக்கணும்னா நைய வைத்தார் தான் தீவினை நீக்கப்படுங்க இன்னொரு உதாரணம் எளிமையா சொல்லலாம் இப்ப நம்ம போட்டு உடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய உடை இருக்கிறது நம்ம பாத்தீங்கன்னா கைத்தறி ஆடை இருக்கிறது ஏதாவது ஒரு வெள்ளச்சட்டை போட்டதுன்னா அன்னன்னைக்கு துவைச்சு அன்னன்னைக்கு இது பயன்படுத்துகிறோம் கொஞ்சம் அதை விட பாலிஸ்டர் சட்டையா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு அந்த சட்டை போடலாம் இன்னைக்கு ஒரு நாள் போட்டு வந்து நாளைக்கு ஒரு நாள் போடலாம் இதுவே இப்ப இன்னைக்கு நாகரீக உலகத்தில் பார்க்கும்போது ஜீன்ஸ் பேண்ட் டி சர்ட் அதெல்லாம் போட்டா வார ஒரு தடவை சுவைச்சா போதும் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் நம்ம வீட்டுல பயன்படுத்துகிற பெட்ஷீட் இருக்குதுங்க அது மாத ஒரு தடவை துவைப்பாங்க இந்த விருந்தினர் வந்தா விரிப்பருக்கு ஒரு பெருச்ச வச்சுப்பாங்க ஜமக்காலம் பேர் அது எப்பவாவது தான் துவைப்பாங்க எப்பவுமே துவைக்க மாட்டாங்க இப்ப அந்தந்த பொருளை பயன்படுத்தும் பொழுது சட்டை துவைக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்க தேச அந்த சோப் தூள் ஊற வைத்து கையில நாலு கசு அப்படியே கசுக்கினாங்கன்னா அதுக்கு போயிடும் ஜீன்ஸ் பேண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க சோப் தூள் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு அப்புறம் அதை நீக்கணும் இதே பெட்ஷீட்டா இருந்ததுன்னா நாளைக்கு துவைக்கணும் இன்னைக்கே ஊற வைக்கணும் ஜமக்காலத்தை நாம துவைக்க மாட்டோம் வண்ணாம் கையில கொடுத்து கொஞ்சம் அதுல போட்டு வெள்ளாவில வச்சு அப்புறம் தான் போகுது இப்ப அழுக்கு எந்த அளவுக்கு கூடுதலாக சேருகிறதோ அந்த அளவுக்கு நீக்குகிற முறையும் கூடுதலாக இருக்கிறது அப்ப லேசா சட்ட கத சட்ட கூட நாம எல்லாம் இருப்பதுனால அன்னன்னைக்கு அடுத்து அன்னன்னைக்கு சாமி கசி பிடிச்சு போட்டாரு 
அதனால நம்ம அண்ணனுக்கு தூய்மையாகுறோம் நினைவு நமக்கு வரல நாம என்ன நினைக்கிறோம் இறைவன் நம்மை தூய்மைப்படுத்துகிறான் நினைப்பு உங்களுக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா நீங்க சோதிக்கிறான் சொல்ல ஒருபோதும் சொல்ல மாட்டோம் ஏன்னா எப்ப அவனுக்கு நாம் ஆளாகிறோமோ அப்ப அவனுக்கு ஆளாகினா அவன் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் இந்த தூய்மை என்பது அகத்தூய்மை தாங்க வேற ஒண்ணு இல்ல புறத்துல ஆரம் கண்டிகை ஆடையும் கண்டையே என்பது நம்முடைய பெருமானுடைய வாழ்க்கை அதனால புறத்தூய்மை என்பதை காட்டிலும் அகத்தூய்மை இன்றியமையாத ஒன்று எனவே நெஞ்சுக்குள் இருக்கக்கூடிய பொறாமை காமம் குரோதம் என்று சொல்லக்கூடிய குற்றங்கள் நமக்கு வரக்கூடாதுன்னு சொன்னான் இறைவன் அன்னன்னைக்கு தொகுச்சு எடுத்தாலும் நீங்க ஏதாவது தப்பா நினைச்சீங்கன்னா அப்பவே தண்டனை இருக்கும் இது சில பேர் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இன்னைக்கு எந்த நினைச்சுமே தெரியல ஏன் கால் இடிச்சிருச்சு காயமாச்சு இன்னைக்கு இப்படி நினைச்சிட்டு மாத்திர அதனாலதான் சாமி தண்டிச்சுட்டாரு இந்த நினைப்பு அப்பப்பவே வந்து கொண்டு இருக்கும் ஏன்னா அப்புறமே பாத்துக்கலாம் சொன்னா வட்டி முதலுமா கட்டணும் அப்பப்பவே கட்டி முடிச்சுட்டா வட்டி இல்லாம கட்டிடலாம் இல்லைங்களா இதுதான் இறைவன் நமக்கு செய்கிற உபகாரம் இப்ப சிவனடியாராக ஆனா என்ன லாபம் கேட்டா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம வினைகளை இன்ட்ரெஸ்டா கழிச்சிடலாம் அவ்வளவு பெருமான் தந்தது பெருமான் தந்திருக்கிறார் அவர் நம் கூட இருக்கிறார் அவர் இருக்கும்போது எனக்கு என்ன கவலை என்கிற நினைப்பு எந்த வினைகளையும் கழிப்பதற்கு நமக்கு மிகப்பெரிய பலம் நமக்கு பெருமான் நமக்கு கொடுத்து விடுவார் எனவே இறைவன் அடியார்களை சோதிப்பதே இல்லை அங்க நீங்க திருத்தொண்டர் புராண வாக்குல பாத்தீங்கன்னா ஒரு அருமையான இன்னொரு இடம் உண்டு அமர்நீதியாருடைய வரலாற்றுல பாத்தீங்கன்னா அந்த தராசு தட்டு ஒரு கோவனை ஆடி கொடுத்தாரு புராணம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கோவன ஆடைய சாமி மறைச்சிட்டார் திருப்பி அவர் வந்து கேட்கிறார் நான் கொடுத்த கோவனத்தை தந்து நில் அப்படின்னார் போய் தேடி பார்த்தாரு கோவனத்தை காணல சாமி சொல்றாரு சாமி வேறு நல்ல பட்டாடை தருகிறேன் அமர் நீதியார் சாமி சொன்னார் நான் தந்த கோவனத்தை கொடு அப்படின்னார் இல்ல சாமி காணாம போயிருச்சுனார் என்னுடைய கோவனத்தை நீ திருடி கொண்டாய் அப்படின்னார் அப்படியே அமர் நீதியாரு அப்படியே கண்டல கண்ணீர் பெருக்கு ஏற்படுத்த நெஞ்ச தூய்மையோடு தொண்டு செய்திருந்த தொண்டரை பார்த்து சிவபெருமான் சொல்றாரு நீ திருடி கொண்டாய் என்னுடைய ஆடையை கவர்வதற்காகத்தான் நீ இத்தனை நாளா இந்த தொண்டு செஞ்சிட்டு இருந்தியா அப்படின்னா அப்படியே அழுகிறாருங்க சேர்க்கிறார் பெருந்தகை அப்படியே அந்த இடத்துல ஒரு குறிப்பு சொன்னாரு இந்த கண்ணீர் ஏன் வருது தெரியுமா உங்களுக்கு அவர் சொல்றாரு தொண்டர் அன்பெனும் தூணீர் ஆடுதல் வேண்டும் கங்கை புனிதமான தலையிலேயே இருக்கு காவிரி புனிதமானது பழையாறை பக்கத்திலேயே இருக்கு இப்ப காவிரியில குளிக்கலாம் அல்லது கங்கையில புனிதா அவருக்கே குளிச்சுக்கலாம் ஒண்ணு சிரமம் இல்ல இந்த ரெண்டை விட புனிதமானது எதுன்னா அன்புடைய தொண்டருடைய கண்ணீர் அதை விட புனிதமானது அதுல குளிக்கணும் சாமிக்கு ஆசை வந்துருச்சான் நினைச்சு பாருங்க அடியார் அழுகிறாரு அடியாருடைய அழுகை எப்படி இருக்குதான் சிவபெருமான் குற்றாலத்துல குளிக்கிற மாதிரி இருக்கு தொண்டர் அன்பேனும் தூ நீர் ஆடுதல் வேண்டி மண்டு கோவனத்தை மாற்றி நான் தந்த கோவனத்தை தந்ததில் என்றான் கோவன கல்வன் என்பது சேர்க்கிடாதுருமாவுடைய வாக்கு அந்த திருமுறை தொடர்களை நீங்க படிச்சீங்கன்னா தான் இது சோதனை அல்ல இது பெருமான் தொண்டருடைய கண்ணீரில் குளிக்கிறார் என்பது நமக்கு தெரியும் அப்ப அந்த நெஞ்சிலிருந்து வருகிற ஆனந்த கண்ணீர் அந்த உவகை கண்ணீரிலிருந்து குளிப்பதற்காக பெருமான் அவ்வாறு செய்தார் என்பதை சேர்க்கிறார் பெருமான் நமக்கு காட்டுகிறார் எனவே அடியார்களை இறைவன் ஒருபோதும் சோதிப்பதில்லை அதனால நல்ல நினைவு வைத்துக் கொள்ளுங்க தொண்டரை ஒருபோதும் சோதிக்க மாட்டார் தொண்டருடைய தொண்டுக்கு துணையாக நிற்பவன் இறைவன் அதனால்தான் தொழுதகை துன்பம் துடைப்பாய் போற்றி என்று ஒரு அருமையான தொடர் உண்டு கைவரவல்ல கடவுள் போற்றி இந்த கைவரவல்ல கடவுள் போற்றிங்கிற ஒரு சொல்லுக்கு நீங்க பெரிய புராணத்தை படிச்சீங்கன்னா தான் அவன் எவ்வாறு நமக்கு கைதரவல்ல கடவுள் என்பது விளங்கும் ஒரு அருமையான இடம் சிறு திருத்தொண்ட நாயனாருடைய வரலாறு எல்லாரும் வரலாறு தெரியும் பிள்ளைக்கிணி சமயத்து குடித்த வரலாறு அதுல நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரே ஒரு செய்தி தான் என்னெல்லாம் சொன்னாருங்கிறதெல்லாம் விரிந்து வரக்கூடிய ஒன்று இப்ப அங்க வந்திருக்கக்கூடிய பைரவ கோலத்துல வந்திருக்கிற அந்த அடியவர் சிவபெருமான் என்னெல்லாம் கேட்டாரோ அல்ல சமைச்சு வச்சாச்சுங்க அதாவது தன் மகனையே கரியா சமைச்சு வச்சாச்சு இப்ப அவரு சொன்னாரு எல்லாம் முறையா வச்சாச்சுங்க இடையெல்லாம் பரிமாறினாங்க உணவெல்லாம் போட்டாச்சு கேக்குற இந்த தலைக்கறி இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டார் அது சுவாமி அது வேண்டாம் என்று கருதி ஒதுக்கிட்டேன் யாரு வீட்டு அம்மா 
உடனே வேலைக்கார பணியாளராக அந்த அம்மா சொன்னாங்க ஒருவேளை அடியவர் கேட்டாலும் கேட்கலாம் என்று அதையும் சமைத்து வைத்துக்க அப்பாட தப்பிச்சோம் அதுவும் அதையும் கொண்டாந்து வச்சாச்சு அப்புறமே சொல்றாரு நான் தனித்து சாப்பிட்டு பழக்கம் இல்ல ஒரு அடியார கூப்பிடுப்பாங்க அடியார் தேடி கண்டுபிடிச்சு எங்கும் கிடைக்கலாம் இவரை கூட்டிட்டு வந்தாரு அடியார் கூப்பிடுனார் போய் பார்த்த சுத்தி முத்தி பார்த்த தேடி தேடி பார்த்து வருத்தூர் உங்க சாமி எங்கும் ஒருவரையும் காணல எல்லாரும் திருநீர் பூசுவதை பார்த்து நானும் பூசுவேன் நான் அடியவும் என்று நீங்க கருதுனா பக்கத்துல நான் உட்காந்துமான தன்னுடைய மகனை சமைத்து கொடுத்திருக்கிறார் அவர் கேட்கறது நான் பக்கத்துல உட்காரலாமா அப்படின்னார் உன்னை போ நீரிட்டவர் யார் உள்ளார் உட்கார் பக்கத்துல அப்படின்றார் உட்காந்தாச்சு உடனே உணவை ரெண்டா பரிமாறுங்கிட்ட இருக்கிற உணவை ரெண்டு இலையில பரிமாறினாங்க சாப்பிட தயாராகிற நிலைங்க அதான் நம்ம சொல்ல வந்த இடம் அதான் நம்ம அண்ணன் பாதிக்கு துளைச்சிட்டோம் பாக்கு சொல்லிட்டு சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க அந்த மாதிரி சிறுத்தை உணர் என்ன பண்ணாரு எல்லாம் பண்ணி முடிஞ்சு சாப்பிட்றதுக்காக போய் கையில் உணவு வச்சுட்டார் கையில சாமி என்ன பண்ணாரு தப்பு கையை பிடிச்சார் தெரியலையா இப்ப என்ன சொல்ல போறாரோ தெரியலையே ஏன்னா நீங்க வரலாற்றை படிச்சா இன்னும் ஆழமானது நேரம் கருதி நான் அந்த வரலாற்றை விரிச்சு சொல்லல இப்ப அவர் என்ன கேட்கிறாரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை உணவு உட்கொள்கிற நானே இன்னும் சாப்பிட ஆரம்பிக்கல நான் தோறும் சாப்பாடு அதுக்குள்ளே சாப்பிடுறேன் என்னையா வம்பா போச்சு பிடிச்சாருங்க ஏன் பிடிச்சாரு தெரியுங்களா நீங்க வெளியிலிருந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன தெரியும் தன் பிள்ளையே சமைச்சு கொடுத்து தன் பிள்ளையே சாப்பிடற ஒரு நிலைமை சிறுத்தொண்டர் கொண்டு வந்துட்டாரே நமக்கு தெரியும் இப்ப அவர் சாப்பாடு ஆரம்பிக்கும் போது ஏன் சாமி போய் கையை பிடிச்சா தெரியுங்களா அன்னைக்கு வரைக்கும் அவர் செய்து வந்த தொண்டு என்னன்னா சிவனடியாருக்கு உணவு கொடுக்காமல் சாப்பிட மாட்டார் சிவனடியாருக்கு உணவு கொடுத்துட்டு தானே நீ சாப்பிட்ற வழக்கம் உடையவன் இன்னைக்கு நான் உட்கார்ந்து உட்கார்ந்துக்கு எனக்கு முன்னாடி நீ சாப்பிடலாமான்னு கையை பிடிச்சாரு நாம வெளியும் பார்த்தா என்ன தெரியும் சாப்பிட்ற ஆள் கையை போய் பிடிச்சிட்டாரு அப்படி கொடுமக்காரர் போல சிவருமான் தெரிவார் ஆனா ஆழமா சிந்திச்சு பாத்தீங்கன்னா சிறு தொண்ட நாயினாருடைய தொண்டை கை கொடுத்து காப்பாற்றியவன் பெருமான் தான் அவர் மட்டும் கை பிடிக்க வந்து என்ன ஆயிருக்கும் சிறு தொண்டை தான் முதல்ல சாப்பிட்டுப்பாரு சாப்பிட்டுதான் என்ன ஆயிருக்கும் அன்னைக்கு வரைக்கும் கடைபிடித்து வந்த அந்த அடியாருக்கு கொடுத்த பிறகுதான் உணவு உட்கொள்வது என்கிற அந்த ஒரு நிலை காணாம போயிருக்கும் அப்ப சிறு தொண்டருடைய தொண்டை யாரு காப்பாத்தி கொடுத்திருக்கிறாங்க பெருமான் காப்பாத்தி கொடுத்தார் அந்த மாதிரி தாங்க நாம செய்யற தொண்டெல்லாம் அவன் தான் காப்பாத்தி கொடுத்தாகணும் அவன் தான் கைதரவல்ல கடவுள் அவன் தான் அப்படிப்பட்ட பெருமை தான் அடியார்களுக்குரிய பெருமை எனவே தொண்டரை இறைவன் அறிவான் இறைவனை தொண்டர்கள் அறிவான் இது நம்ம அவனுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற ஒரு அருமையான ஒரு உறவு அதனால பெருமான் எங்க இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லும் போது செருக்கிழார் பெருந்தகை இதையெல்லாம் நினைந்து பார்த்து தாங்க அந்த வரலாற்றை சொல்லு நான் இருக்கேன் ஏன் இதெல்லாம் சொல்ல வந்தேன்னு கேட்டீங்கன்னா சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வாயிலாகத்தான் நாயன்மார்களை உலகத்துக்கு காட்டினார் எப்படி காட்டினாரு தன்னை விட்டு பிரியாத இருக்கக்கூடிய அணுக்க தொண்டரை இந்த திருத்தொண்ட தொகை என்கிற பதிகத்தை கொடுத்து அதன் மூலமாக அறியாதனை உலகத்துக்கு காட்ட வேண்டும் என்று இறைவன் கருதுனான் அவன் இந்த பதிகம் மட்டும் நமக்கு இல்லைன்னு சொன்னான் யார் யார் அறியவர்கள் என்கிற வரலாறு நமக்கு தெரியாமலே போயிருக்கும் அப்ப இந்த வரலாற்றை அடியாருடைய பெயரை உலகத்துக்கு காட்டணும் நினைத்த பெருமான் தன் கூடவே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆளால சுந்தரரை மறக்க செய்து அதையே காரணமாக காட்டி பிறக்க செய்தது போல ஒரு நொடி போனது அவரை கீழே அனுப்பினார் எதுக்கு நம் பொருட்டு நினைச்சு பாருங்க நாம எல்லாம் உய்ய வேண்டும் என்பதற்காக மறவாது அணுக்க தொண்டராகிய சுந்தரரை மண்மீது பிறக்க செய்தார் வந்து திருத்தொண்ட தொகை கொடுத்த அதோட பெருமான் விட்டுட்டாரா இல்ல பிறகு பத்தாம் நூற்றாண்டுல நம்பியாண்டார் நம்பிகள் மூலமாக ஒரு நாயன்மாருக்கு ஒரு பாடல் என்ற வகையில ஒரு திருத்தொண்ட திரு அந்தாதியை நமக்கு பாடி கொடுத்திருக்கிறார் அது கொஞ்சம் விரித்து கொடுத்தார் அதன் பிறகு பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டுல சேக்கிழா பெருமானுடைய திருவாக்கி வண்ணமாக நாலாயிரத்தி இருநூத்தி எண்பத்தி ஆறு பாடலாக விரித்து கொடுத்தார் நீங்க ஒரு அப்புறம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கந்த புராணம் என்பது பத்தாயிரம் பாட்டுங்க பின்னாடி வந்து ஒரு புலவர் என்ன பண்ணாரு கந்த புராண சுருக்கம் என்று ஒரு ஆயிரம் பாட்டா சுருக்கினார் அதன் பிறகு குமரகுருவர் வந்தாரு ஒரே அகவல்ல முடிச்சிட்டார் கந்தர் கலிவென்பான் அதுக்கு பேர் பெருமானுடைய பெருமை பத்தாயிரமா இருந்து ஆயிரம் ஆகி ஒரு பாட்டா வந்துச்சு நமக்கு தொண்டருடைய பெருமை என்னாச்சு ஒரு திருத்தொண்ட தொகை அது அப்படியே எண்பத்தி ரெண்டு நூறு பாட்டலாக திருத்தொண்டத்தில் அந்தாதியாக விரிந்தது அது அப்படியே வந்து நாலாயிரமா அப்ப என்ன 
அடியாருடைய பெருமை சொல்ல சொல்ல விரிந்து விரிந்து செல்லக்கூடிய ஒன்று என்பதைத்தான் தெற்கு நாள் பெருந்தகின் வாக்கின் மூலமாக நாம் காண்கிறோம் அத்தகைய தொண்டருடைய பெருமை சொல்ல முடியாத பெருமை அது தெற்கு நாள் உணரும் போது என்ன செய்தார் தெரியுங்களா அந்த வரலாற்று தொடங்கும் போதே சொல்லுகிறாரு அடியாருடைய பெருமை அளவில்லாது அதை என்னால சொல்ல முடியாது ஆனா நான் சொல்றேன் அப்படின்னு இப்ப நான் வந்து நிற்கிறேன் எப்படி இருக்குது என்னுடைய செயல் அப்படின்னா சொல்லும் போது அளவிலாத அடியவர் பெருமை கூறுகிற என் நிலைமை எப்படிப்பட்டதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு கடலை ஒரு நாய் போய் நின்று தன் நாவினால் நக்கி குடித்து விடும் என்று சொன்னா நீங்க நம்புவீங்களா ஒரு கடல் பெரிய கடல் ஒரு நாய் போய் ஏன்னா யானையா இருந்தா துதிக்கி வச்சு வச்சுக்கினேன் அப்படியே உறிஞ்சுதுன்னா ஒரு பத்து லிட்டர் உள்ள உறிஞ்சுக்கும் மாடு இருக்குன்னு வச்சுங்க தாலியில கொண்டு விட்டீங்கன்னா அவ்வளவு தண்ணியும் முழுக்க குடிச்ச பிறகுதான் முழுக்க வெளியே எடுக்கும் அப்ப இதெல்லாம் அப்படிதான் குடிக்கும் இந்த நாய் எப்படி இல்லைங்க நாக்கு போய் தண்ணியில தொட்டா எவ்வளவு ஒட்டுதோ அவ்வளவுதான் திருப்பி திருப்பி அப்படிதான் சாப்பிடும் அப்ப இந்த யானையோ அல்லது ஒரு மாடோ ஒரு கடலை குடிக்க சொன்னா கூட கொஞ்சம் நம்பலாம் இந்த நாய் என்னைக்குமே குடிக்கிறதுனர் அந்த நாய் மாதிரி தான் நான் ஒரு சுணங்கனை ஒக்கும் தகைமையே சொல்வர் யாரு வரீங்களா சேர்க்கிழார் பெருந்தகை அடியவருடைய வரலாற்றை என்னால சொல்லவே முடியாது ஆனா நான் சொல்லுகிற என் செயல் எப்படிப்பட்டதுன்னு கேட்டா ஒரு நாயை போன்றது என்னுடைய செயல் நாம அடுத்து என்ன கேள்வி கேட்போம் உங்களால தான் முடியலையே கம்மன் இருக்க வேண்டியதானே அப்படின்னு கேட்டா என்ன பண்ணுங்க ஆசை யாருங்க விட்டுச்சு எனவே அளவிலாத ஆசை கூற அறைகு வேறுனர் ஆசையின் காரணமாக தொண்டருடைய பெருமையை நான் சொல்ல வருகிறேன் நான் ஆசைப்பட்டனுங்க அம்பலமான பெருமான் எனக்கு கூட்டி வைத்தார் ஏன் அவன் தான் உலகலாம் என்று அடியெடுத்து கொடுத்ததுனால என்னுடைய ஆசை அவன் ஏற்றுக்கொண்டதுனால இந்த வரலாற்றை நான் சொல்லுகிறேன் என்று சேக்கிழார் பெருந்தகை தன்னை ஒரு நாயாக வைத்துக் கொண்டார் அப்படின்னா அடியாருடைய பெருமை எவ்வளவு என்று நீங்க சிந்திக்க வேண்டும் அதுக்கடுத்து அடியாருடைய பெருமை இந்த நூல முழுக்க நிரம்ப காணப்படுகிறது அல்ல ஒண்ணு உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரிந்தது விரண்மிண்ட நாயனார் அவர் தான் நமக்கு இந்த திருத்தொண்ட தொகை கொடுப்பதற்கு காரணமாக இருந்தவர் திருவாரூர்ல தேவாசிரிய நாம் காவனம் என்கிற மண்டபத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமியில் பெருமான காண வருகிறார் அப்படி வரும் பொழுது என்றுக்கும் இல்லாத அன்னைக்கு நிறைய கூட்டம் அன்னைக்கு எப்பவும் வழக்கமா வந்து போகும்போது கூட்டம் குறைவா இருக்கும் எல்லாரும் தெரிந்தவர்கள் தான் ஆனா அன்னைக்கு வரும்போது விரண்மிண்டர் என்கிற தொண்டர் இன்னும் பல தொண்டர்கள் கூடியிருந்தாங்களாம் பார்த்தோன்னே இவர் என்ன நினைக்கிறாரு இன்னைக்கு பழுத்த தொண்டர்கள்லாம் நிறைய இருக்கிறாங்க இவங்களெல்லாம் வணங்குவதற்கும் எங்களுக்கெல்லாம் நான் ஆளாக இருக்கிற நாள் சென்னைக்கு கிடைக்கு போகுதோ பெருமானே அப்படி நினைச்சுக்கிட்டு இங்க உட்கார்ந்துட்டு அப்படி ஓவரமா ஒதுங்கி போனாராம் நீங்க சேக்கிழார் வாக்கு ஒருவாறு ஒதுங்கும் வந்தொண்டர் ஒருவாறு ஒதுங்குதல் முன்ன வரைக்கும் போ அவ்வளவு எவ்வளவு பெரிய தொண்டர் ஆனா அந்த கூட்டத்துக்குள்ள வருவதுக்கு அவ்வளவு தயக்க அவர் ஓரமா ஒதுங்கி போனாராம் அங்க உட்கார்ந்து பார்த்தார் யார் யார் வரைக்கும் போறவர் அப்படின்னா அவர் தாங்க எங்க கூட்டத்தினுடைய தலைவர் நம்பி ஆறுவர் ஓ அதனாலதான் இங்க அடியாரில் கும்பிடாம ஒரு பாட்டு நேரம் போறாரா அப்படின்னு இவருக்கு கோபம் வந்துச்சு அவரை இன்னையில இருந்து திருக்கூட்டத்துக்கு ஒதுக்கிறார் எல்லாருக்கும் அதிர்ச்சி ஆகி போச்சு நாமதாங்க யார் யார் எங்க ஊர்ல வந்துட்டு எங்க தலைவரையும் ஒதுக்கிறியான்னு கேட்போம் அந்த தொண்டர்கள் ஒன்னும் பேசல அப்படி அமைதி அடுத்த சொன்னார் பாருங்க இதுக்கெல்லாம் இடம் கொடுத்திருப்பது அந்த குற்றிடம் கொண்ட பெருமா அவனே ஒரு கரையா இருந்தாரு அடியாருடைய பெருமை என்ன பாத்துக்கு ஆண்டவனையே கூட தள்ளி இல்லையா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரைட்ஸ் யாருக்கு தெரியுங்களா தொண்டர்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு அது விரண்மெண்ட் இருக்கு அது இருந்துச்சுங்க இறைவனும் புறது ஆட்கொண்ட சுந்தரரையும் புறதுனார் இவர் அப்படி அங்க போனவரு உள்ள இருக்கிற புற்றிடம் கொண்ட பெருமா கதறிக்கு முன்னாடி வந்து நிக்கிறார் எப்ப நில்லு அங்க சுவாமி பார்த்தோன்னே விழுந்து வணங்கினாரு பெருமான் சொன்னாரு இங்க வருப்பா இந்த அடியாருடைய பெருமை நீ போய் அங்க அடியாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க நீ போய் அங்க முதல்ல பாடிக்கிட்டு அப்புறமே என்ன பார்க்க வாங்க அவர் சொன்னாரு சாமி நான் உன்ன பாடுவதற்கு வழி தெரியாம நின்ன நீ தான் பித்தா அப்படின்னு பாடு சொன்ன நீ சொன்னதை வச்சு பாடிட்ட இந்த தொண்டர் பெருமக்கள் பெருமையை நான் என்ன அறிந்திருக்கிறேன் என்ன சொல்லி நான் பாடுவேன் அப்பதான் இறைவன் தில்லைவாழ் அந்தனதும் அடியாருக்கும் அடியே என்று முதல் அடி எடுத்துக் கொடுத்தார் அதை சொல்லும் போது தேக்கலா சொல்வாரு தொல்லை மால் வரை பயந்த தூயாள் தன் பாகன் திருப்பாகன் 
அல்லல் தீர்ந்து உலகு உய்ய மறை அளித்த திருவாக்கால் தில்லைவாள் அந்தனகம் அடியார்க்கும் அடியேன் என்று எல்லையில் வன்புகளாரை எடுத்து இசை பா பாடு அப்படி சொன்னாரா இந்த அடியார் பெருமைய இத வச்சு நீ பாடு போ அப்படின்னா அங்க இருந்து நேரா வந்தாருங்க அப்படியே அந்த திருக்கூட்டத்தை பார்க்கிறார் விழுந்து விழுந்து கூப்பிட்டாருங்க சூரத்தே திருக்கூட்டம் பல முறையால் தொழுது அன்பு சேர தாழ்ந்து எழுந்து அருகு சென்று நின்று அழியா வீரத்தார்த்தி எல்லாம் தனி தனி வேறு அடியேன் என்று ஆர்வத்தால் திருத்தொண்ட தொகைப்பதிகம் அருள் செய்தார் எப்படி பார்க்க நாம தான் குடிமக்கள் ஒரு முறை விழுந்து கும்பிடம் இல்லைங்களா சுந்தரர் அப்படிலாம் கும்பிடல திருவாழ் அந்த நகம் அடியார்க்கும் அடியே அப்படின்னு விழுந்து கும்பிடுவார் அப்படி எழுந்து நிற்பார் திருநீல கண்டத்து குயவானார்க்கு அடியே விழுந்து கும்பிடுவார் அறுபத்தி மூணுக்கு ஒவ்வொரு பாட்டு முடிக்க அடியேன்னு அடியேன்னு எங்கெல்லாம் சொன்னாலும் அங்களை விழுந்து விழுந்து கும்பிடணும் ஒரு முறை விழுந்து கும்பிடுறதுக்கு எவ்வளவு சிரமப்படுறோம் நமக்கு தெரியுதுங்க அவர் பாட்டு முழா அறுபது தொண்டர்களை வணங்குறாரு அறுபது முறை விழுந்து வணங்குறாரு அதனாலதான் அந்த பாடலை சொல்லும் போது அருகு சென்று நின்று அழியா வீரத்தார் எல்லாருக்கும் தனி தனி வேறு அழியேன் என்று ஆர்வத்தால் திருத்தொண்ட தொகை பதிகம் அருள் செய்தார் இந்த பாட்டை பாடி முடிச்சார் விரண்மின்னருடைய கோபம் அப்படியே தனிஞ்சு போச்சு வாரு அப்படின்னார் இதே வணங்கி போன உட்கார் பக்கத்துல அவங்க உட்கார வைத்தாராம் இந்த காட்சி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா செக்ரா சொல்கிறாரு அதாவது இந்த பதிகம் என்ன சிறப்பு உடையதுன்னு கேட்டா மூன்று சிறப்பு ஞானம் உய்ய நாம் உய்ய நம்பி சைவ நன்னெறியின் சீலம் உய்ய திருத்தொண்ட தொகை பாடினார் அந்த பாட்டு நாம பாடுகிற அந்த பாடல் உலகம் உய்வதற்காக பாடப்பட்டது நாம் உய்வதற்காக பாடப்பட்டது சைவ நெறி உய்வதற்காக ஒரு பதிகத்துக்கு மூணு பயன் இருக்குதுங்க இந்த திருத்தொண்ட தொகை நீங்க நம்ம அடியாக வளமா வரும்போது அப்படியே பாடிக்கொண்டு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அது ஏதோ நமக்காக மட்டுமே பாடப்படுவது அல்ல நமக்கும் பயன் இருக்கிறது சைவ நெறிக்கும் பயன் இருக்கிறது இந்த உலகத்துக்கு பயன் இருக்கிறது மூணு பயன் இருக்குது ஞானம் உய்ய நாம் உய்ய நம்பி சைவ நன்னெறியின் சீலம் உய்ய திருத்தொண்ட தொகை முன் பாட அடுத்து வரி சொன்னாருங்க செலு மறைகள் ஓலம் இடவும் உணர்வறியார் தொண்டர் உடனாம் உலது என்றால் ஆலம் அமுது செய்த பிறார் அடியார் பெருமை அறிந்தார் யார் இந்த ரெண்டு வரி நீங்க கொஞ்சம் விளங்கிக் கொள்ளலாம் அடுத்த ரெண்டு வரி என்ன சொல்றாரு வேதம் இறைவனை தேடுகிறது அதான் இங்க சொல்கிறார் அதாவது அந்த மறை தேடுகிற பெருமான் மறை தேடுகிற அந்த பெருமான் என்ன பண்ணாரா எங்கேயா இருக்கிறார் அடியார் கூட்டம் எங்க இருக்குதோ அங்க இருக்கிறாராம் அந்த வரியினுடைய பொருள் அதாங்க அந்த ஓலம் இடவும் உணர்வு அறியார் அடியார் உடனாம் உலகு சிவருமான் எங்க இருக்கிறார் அடியார் கூட்டம் எங்க இருக்குதோ அங்க அங்க இருப்பார் அவர் அடியார் உடனாம் உலகு என்றால் ஆலம் அமுது செய்த பிறான் அடியார் பெருமை அறிந்தார் யார் ஒருத்தருமே இல்லை என்பதுதான் அதற்குரிய விடை எனவே நஞ்சை அமுதமாக உண்ட பெருமான் தொண்டர் கூட்டத்துக்குள்ள இருக்கிறார் அண்ணன் திருவாசகத்துல சொன்னார் மணிவாசக பெருமான் ஓருவாய நின் திருவருள் காட்டி என்னையும் உய்ய கொண்டு அருளே இந்த பாருவாய பிறப்பெற வேண்டும் பத்திமையும் பெற வேண்டும் சீருவாய சிவபெருமானே செங்கமல மலர் போல் ஆறுவாய என் ஆரமுதே உன் அடியவர் தொகை நடுவே ஓர் உருவாய நின் திருவருள் காட்டி என்னையும் உய்ய கொண்டு அருளே என்று மணிவாசக பெருந்தகையும் அதை பதிவு செய்ய அதனாலதான் பாடல பாடும்போது அடியாருடன் நடுவில் இருக்கும் அருளை புரியாய் உன் அம்பலத்திய முடியா முதலே என்று மணிவாசக பெருமான் இறைவனத்துல வேண்டுகிறார் எனவே அடியாறு ஆக இருப்பது நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒன்று கிடைத்தற்கரிய பேர் அதாவது மனித பிறப்பு சிறப்புக்குரியது அதுலயும் தொண்டராக இருத்தல் என்பது எல்லாவற்றுக்கும் மேலான ஒன்று அந்த இறைவனை நெஞ்சத்துல நிறுத்தி வாயார பாடி அவருடைய அடையாளமாக விளங்குகிற திருநீரு உருக்கிராக்கம் போன்றவற்றை அணிந்து அந்த வழிபாட்டு நெறியில நிற்பது மேலும் மேலும் சிறப்புக்குரிய இதெல்லாம் நமக்கு திருஞான சம்பந்தர் வாக்குல சொல்லணும்னா என்ன புண்ணியம் செய்தனே நெஞ்சமே என்று நினைந்து பார்க்கக்கூடிய ஒன்று 
இத புதிதாக வந்தவங்களுக்கு கொஞ்சம் இதெல்லாம் உபச்சாரம் போல தெரியுங்க நீங்க அன்பு செலுத்த செலுத்தத்தான் இந்த வரியினுடைய ஆழம் என்ன என்பதை நாம் உணர முடியும் எனவே இன்னைக்கு நாம் எந்த தவம் செய்யல ஆனா நேற்று செய்த தவத்தின் பயனாக இந்த வாய்ப்பு நமக்கு அடியார்களை காண்பதற்கும் அடியார் கூட்டத்தில் இருப்பதற்கும் இந்த வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் இந்த வாய்ப்பை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இறைவன் நமக்கு இந்த வேடத்தை கொடுத்திருக்கிறார் இந்த வேடத்தோடு நம்முடைய மரணத்தினுடைய நிலை வரை இந்த வேடம் நம்மை விட்டு நீங்காது இருப்பதற்கு இறைவன் அருள் செய்ய வேண்டும் பெருமானே என் வாழ்நாள் முழுக்க இந்த அடியாருடைய வேடத்தில் வாழ்வதற்கு எனக்கு அருள் செய் என்று வேண்டுவதை தவிர வேறொன்றும் நாம் கேட்பதற்கு இல்லை என்பதை சொல்லி இந்த அருமையான வாய்ப்பை வழங்கிய குருவருடையும் திருவருடையும் நீள நினைந்து மீண்டும் வாய்ப்பு கிடைக்கின்ற போது உங்களை சந்திப்போம் என்ற வகையில பெருமானுடைய கருணையை நினைந்து குருவருடையும் இணைந்து உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை உங்களுடைய திருவடிக்கு உரித்தாக்கிக் கொள்ளுங்கள்